அனைவருக்கும் வணக்கம் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் காமௌண்ட்ஸ் தனிமங்களும் சேர்மங்களும் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி ஏற்கனவே கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை பார்த்தோம் பார்ட் டூவில் அதனுடைய தொடர்ச்சியாகவும் ஏற்கனவே கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி கேட்ட கேள்விகளும் கூடுதலாக வேதியல் தொடர்பான பொது அறிவு கேள்விகளையும் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன பேசிக்ஸ்லேருந்து எலிமெண்ட்ஸ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிடுவோம் இன்னொன்று எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் தேர் ஆர் டேஷ் ஃபண்டமெண்டல் ரியாக்ஷன்ஸ் அடிப்படை துகளில் டேஷ் அடிப்படை வினைகள் உள்ளது மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு அடிப்படை வினைகள் ஃபோர் ஃபண்டமெண்டல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஓ படத்தில் சொன்ன மாதிரி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஈர்ப்பு விசை ரெண்டாவது ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அதாவது வலுவான அணுசக்தி மூணாவது வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் வலுவற்ற பலவீனமான அணுசக்தி நாலாவது எலக்ட்ரோ மேக்னடிசம் மின் காந்தவியல் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் அணுக்கரு விசையானது ஆன்சருக்கு ஆன்சர் என்னென்னா ஸ்பின் டிபெண்டன்ட் பட் சார்ஜ் இன்டிபெண்டன்ட் சுழற்சியை சார்ந்துள்ளது ஆனால் மின்னூட்டம் சார்ந்திராது நியூக்ளியஸ்கில் இருக்கக்கூடியது ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ்க்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது நியூட்ரான்ஸுக்கு சார்ஜ் வந்து கிடையாது நியூட்ரல் சார்ஜுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒட்டுக்காக இருக்கும் பொழுது அந்த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக சார்ஜை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது உங்களுக்கே தெரியும் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ரிப்பல் தான் ஆகும் இதே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னால் தான் அட்ராக்ட் ஆகும் அப்படி இருக்கும்போது பாசிட்டிவ் சார்ஜான ப்ரோட்டான் அதே சமயம் சார்ஜ்லெஸ்ஸான நியூட்ரான் ஒட்டுக்காக நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக அந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் சார்ஜ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது ஆனால் பேரலல் ஸ்பின்ஸ் அண்ட் ஆன்டி பேரல் ஸ்பின்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் இருக்கிறதா தெரிவிக்கிறாங்க அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேஸஸ் ஆர் மெயின்லி ப்ரெசன்ட் இன் த சன் பின்வரும் வாயுக்களில் சூரியனில் அதிகமாக காணப்படும் வாயுக்கள் எவை எதுனா ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் எவ்வளோ பர்சன்ட் இருக்குங்கிறது பார்ட் ஒன் வீடியோலேயே நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் தி நியூக்ளியை கார்பன் அண்ட் நைட்ரஜன் கேன் பி டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் கார்பன் மற்றும் நைட்ரஜன் ஆகிய அணுக்கருக்கள் இவ்வாறு விவரிக்கப்படுகிறது பார்ட் ஒன் வீடியோலேயே நம்ம வந்து ஐசோபார் ஐசோடோன் ஐசோடோப் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டோம் எலிமெண்ட்ஸே பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது கீழே இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் நம்பரும் சேமா இல்லை மேலே இருக்கக்கூடிய மாஸ் நம்பரும் சேமா இல்லை மேலே இருக்கக்கூடிய மாஸ் நம்பர்லேருந்து கீழே இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் நம்பரை கழித்தோம்னா நியூட்ரான் எண்ணிக்கை மொத்தம் ரெண்டுக்குமே ஏழு வருது நியூட்ரான் எண்ணிக்கை ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா ஐசோடோன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ஆன்சர் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி மாலிகுல்ஸ் இஸ் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான தொலைவு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ டென் ஆங்ஸ்ட்ராங் ஒன் ஆங்ஸ்ட்ராங்னா ஒன் இன்டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் மீட்டர்ஸ் யூஸ்வலாக டைனி பார்ட்டிகல்ஸ் இடையே உள்ள டிஸ்டன்ஸை நானோமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறாங்க ஒன் நானோமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன் மீட்டர் தி எலிமெண்ட் விச் இஸ் அண்ட் எசன்ஷியல் கான்ஸ்டியூன் ஆஃப் ஆல் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டேஷ் குரூப் அனைத்து கரிம சேர்மங்களும் அடிப்படையான தனிமம் டேஷ் தொகுதியில் உள்ளது ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஃபோர்டீன்த் குரூப் ஃபிஃப்டீன்த் குரூப்பில் நைட்ரஜன் வந்து இருக்குது சிக்ஸ்டீன்த் குரூப் ஆக்சிஜன் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க தேர்ட்டீன்த் குரூப் வந்து போரான் ஃபேமிலி கார்பன் ப்ரெசண்டாக இருக்கக்கூடிய காமௌண்ட்ஸ் ஆர்கானிக் காமௌண்ட்ஸ் கரிம சேர்மங்கள் கார்பன் இல்லாத காமௌண்ட்ஸ் இன்ஆர்கானிக் காமௌண்ட்ஸ் கனிம சேர்மங்கள் ஸோ பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் தனிமங்களின் வகைப்பாடு அட்டவணை வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க பார்ட் ஒன் வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தோம் ரியாக்டிவிட்டி சீரியஸ் எப்படி வந்து ஞாபகம் வைக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட்லி அரேஞ்சு இன் தேர் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் தேர் ரியாக்டிவிட்டி கீழ் உள்ளவற்றில் அவற்றின் செயல்திறன் அடிப்படையில் ஏறு விசையில் எது சரியானது ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி எப்படின்னா ப்ளீஸ் ஸ்டாப் காலிங் மீ ஏ கேர்லஸ் ஜீப்ரா இன்ஸ்டிட் ட்ரை லேர்னிங் ஹவு காப்பர் சேவ்ஸ் கோல்டு இதுதான் அந்த ஷார்ட்கட் அடுத்தடுத்து வரக்கூடியதெல்லாம் சயின்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தி ஓசோன் லேயர் ஃபார்ம்ஸ் நேச்சுரலி பை இயற்கையில் ஓசோன் படலம் உருவாக காரணம் எப்படி உருவாகுதுன்னா சன்லேருந்து வரக்கூடிய அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் ஆக்சிஜனோடு இன்ட்ராக்ட் ஆகும்போது ஓ டூ மாலிகளோட நேசன்ட் ஆக்சிஜன் சேர்ந்து உருவாகக்கூடியதான் ஓ த்ரீ மாலிகளான ஓசோன் லேயர் நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஷ் இஸ் எசன்ஷியல் ஃபார் பைண்டிங் ஆஃப் ரிபோசோமியல் சப் யூனிட்ஸ் ரிபோசோம் து
மற்றபடி குளோரோஃபில் அப்படிங்கிற நேமுக்கும் குளோரினுக்கும் எந்த சம்மந்தம் இல்லை அது வந்து ஒரு கிரீக் நேம்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க குளோரோனா பேல் கிரீன் ஃபில்லுனா லீஃப் கிரீன் லீஃபுங்கிறது பொருள் நெக்ஸ்ட் ஒன் தி மினரல்ஸ் விச் ஹெல்ப் இன் கார்டியாக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதய இயக்கங்களில் துணை செய்யும் தனிமங்கள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் அண்ட் கேல்சியம் கெமிக்கல் சிம்பிள் என்னென்னா கே அண்ட் சிஏ மேட்ச் அ ஃபாலோயிங் எலிமெண்ட்ஸ் வித் இட்ஸ் லத்தின் நேம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தனிமங்களை அதன் லத்தீன் பெயர்களோடு தொடர்பு படுத்தவும் எதுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் கேட்குறாங்கன்னா ஆரம்ப காலத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட தனிமங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து எடுக்கப்பட்டதோ அந்த ஊரினுடைய பெயர்களோ அல்லது இங்கிலீஷினுடைய மெயின் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா லத்தின் அண்ட் கிரீக் மொழியிலிருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லத்தின் ஒரு கிரீக் நேம் வச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த பெயர்கள்லேருந்து தான் கெமிக்கல் சிம்பிள்ஸ் வந்து இந்த எலிமெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்தாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க லெட் லெட் வந்து பிளம்பம் அதனுடைய கெமிக்கல் சிம்பிள் பிபி நெக்ஸ்ட்டு ஆன்டிமோனி அதனுடைய லத்தின் நேம் ஸ்டீபியம் கெமிக்கல் சிம்பிள் எஸ்பி அடுத்து டின் ஸ்டானம் கெமிக்கல் சிம்பிள் எஸ்என் நெக்ஸ்ட்டு பொட்டாசியம் அதனுடைய லத்தின் நேம் கேலியம் கெமிக்கல் சிம்பிள் கே இந்த கொஸ்டின் தவிர காமனாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸோட லத்தின் நேம் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்குவோம் காப்பர் குப்புரம் சியு அயன் ஃபெர்ரம் எஃபி மெர்குரி ஹைட்ராஜைரம் ஹெச்ஜி சோடியம் நாட்ரியம் என்ஏ சில்வர் அர்ஜெண்டம் ஏஜி கோல்டு ஆரம் ஏயு இன் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டேஷ் ப்ரோட்டீன் இஸ் டிஃப்ரென்சியேட்டட் ஃப்ரம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ் புரதமானது கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் கொழுப்புகளிலிருந்து டேஷ் உள்ளதால் வேறுபடுகிறது ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் இதுதான் ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் ஃபேட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் கார்போஹைட்ரேட் பேர்லே வந்து இருக்குது கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இருக்குங்கிறது ஃபேட்ஸ்லி சேம் எலிமெண்டல் கம்போசிஷன் தான் இருக்குது ஃபேட்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா லிப்பிட்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் ட்ரான்ஸ் ஃபேட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ட்ரை கிளிசரைட்ஸ் கிளிசரால் எக்ஸட்ரா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் எலிமெண்ட் வைஸாக நைட்ரஜன் இருக்கங்காட்டி ப்ரோட்டீன் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது உங்களுக்கே தெரியும் ப்ரோட்டீன் இஸ் த பாடி பில்டர் ஜிம்முக்கு போகிறவங்க கூட மசில் வந்து டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் பவுடர் தான் சாப்பிடுவாங்க அதே போல் தான் நைட்ரஜன் வந்து பிளான்ட் ஆர் அனிமல்ஸ் செல் ரெண்டுனுடைய வளர்ச்சிக்குமே உதவுது ப்ரோட்டீனுக்கு கெமிக்கல் நேம் என்னென்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் சில்வர் இஸ் அ ஒயிட் லஸ்ட்ரஸ் மெட்டல் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் சில்வர் ஆர்டிகல்ஸ் பிகம்ஸ் பிளாக் ஒய் வெள்ளி ஒரு ஒளிரும் வெண்மையான உலோகமாகும் ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல வெள்ளியின் நிறம் கருப்பாக மாறுவது ஏன் வினையாற்றல் தொடர் ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸில் கடைசியில் வரக்கூடியது தான் சில்வர் கோல்டு பிளாட்டினம் இதெல்லாம் அவ்வளோ லேஸில் இந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ஈடுபடாது ஆனால் நாட்கள் போக போக காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு சில்வரோடு ரியாக்ட் ஆகும் இதனால் அந்த ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடில் உள்ள கந்தகம் சல்ஃபர் சில்வரோட காலம் போக போக ஒரு கெமிக்கல் பாண்டை உருவாக்கி வினை புரியுது அதனால் சில்வர் சல்ஃபைடு ஃபார்ம் ஆகுது அது பார்க்குறக்கு கருப்பு கலரில் இருக்கங்காட்டி அந்த சில்வர் ஆர்டிக்கலுக்கும் கருப்பு கலரை அது வந்து கொடுக்குது ஸோ இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இது எதோட சிமிலர்னா காலம் போக போக காற்றுல இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் இரும்போட சேர்ந்து வினை புரியுது இதனால் இரும்புக்கு துரு பிடிச்சிருது ரெஸ்ட் ஃபார்மேஷன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் இதுவும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நன்றி